സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു സമയമാണ് നിൽക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനം ഞങ്ങളെ ക്വാറന്റൈൻ ലൈഫ് തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ രസാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചോളാം അവനോട് പിന്നെ നീ ഒന്നും തൊടുക ഞങ്ങൾ ടച്ചിങ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമായി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം കൊറോണ ഞങ്ങളെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗൾഫ് നിന്ന് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനത്തെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു എയിൽ ദുബൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അല്ലേ ആ അത് സാറില്ല അവിടെ ഒരു ഇവന്റ് കമ്പനിയിലാണ് ഡിസൈനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇവന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ ഈ പബ്ലിക് ഇവന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് ഈ മാർച്ച് സമയത്താണ് കൊറോണ യു എയിൽ ദുബൈയിൽ പിന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഈ പബ്ലിക് ഇവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർക്കും കാര്യങ്ങളും കുറഞ്ഞു വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് മെയ് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വെക്കേഷനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകാറില്ല വെക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളോട് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അതായത് മാർച്ചിൽ തന്നെ എല്ലാവരോടും വെക്കേഷന് പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് മാർച്ചിൽ വെക്കേഷന് വരുന്നത് ദുബായിൽ എത്തിയത് ആ അപ്പോൾ വിസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയി വരുന്ന ഒന്ന് സെറ്റ് സെറ്റിലായിട്ട് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ജോലിനെ ബാധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് മാർച്ച് പതിമൂന്നാം തീയതി രാത്രി പതിനാലാം തീയതി പുലർച്ചെ ആ നാട്ടിലെത്തുന്നത് അതായത് പുലർച്ചെ ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കൂടുതൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കേസൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ദുബൈയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് യു എ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ക്വാറന്റൈനിൽ ആ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നിയമം വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കണം അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആരാണെങ്കിലും അത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഉപ്പാനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആശാവർക്കറോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ചെയ്തു അവരെ അപ്പൊ അവരും അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറയണം അവരോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വീട്ടുകാരും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സേഫ് അല്ലാന്ന് തോന്നി കാരണം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മോനും അനിയൻ്റെ മോനും ആ ഒരു ആറു മാസം ആ ഒരു ആയിട്ടില്ല ആറു മാസത്തിൽ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ മോളും ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ ഉപ്പയും എന്തായാലും എത്ര നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എന്തായാലും അവർ എടുക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരുന്നാലും കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഒരു തോന്നി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മൂത്തമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പുറത്താണ് വീട് മൂത്തമ്മ ഒറ്റക്കുള്ളു വീട്ടിൽ അപ്പം മൂത്തമ്മാനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും അവരെ വീട്ടുകാരെ അവരുടെ പിന്നെ കുടുംബക്കാരെ വ
അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഉപ്പാനോടൊന്നും വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അവരോട് മാത്രം വരാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അവന് എയർപോർട്ടിലെത്തി ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനോട് തുടങ്ങ കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ ലഗേജ് ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചോളാം അവനോട് പിന്നെ നീ ഒന്നും തൊടുക ഞങ്ങൾ ടച്ചിങ് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ആ ഞങ്ങൾ ബാക്ക് സീറ്റിലെ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നത് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ കറണ്ട് പോയി അതാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പുറത്ത് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് എടുക്കാറുന്നത് പിന്നെ ലൈറ്റ് മഴയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ കാക്കയും കോഴിയും എല്ലാതും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂടി വോയിസിൽ പ്രശ്നം വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും കറണ്ട് പോയിട്ട് കറണ്ട് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ കറണ്ട് വരുന്ന കാണാല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ എന്തേലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഞങ്ങൾ കസിൻ ബ്രദർ വന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഞങ്ങൾ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് ഉപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ കീ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉപ്പ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളൊരു സമയമാണ് കാരണം ഉപ്പാക്കും വളരെ വിഷമമായി മോളെടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങൾക്കും കൈ കയറാൻ ഒന്നിനും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാക്കും വിഷമായി ഞങ്ങൾക്കും നല്ല വിഷമായി ഗൾഫിക്ക് പോണേന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉപ്പാനായിട്ട് ഇരുന്നു ഉപ്പാട്ട് വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചാടിയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിഷമായി അങ്ങനെ എന്തായാലും സാധനങ്ങളും ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീടിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ ക്വാറന്റൈൻ ലൈഫ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമായി അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ആയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം കാരണം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങളും കുറച്ച് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ലെങ്തി ആയി പോകും കാരണം ഇത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ അടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി അതായത് കൊറോണ എങ്ങനെ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇത്ര കാര്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതേപോലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി വീഡിയോ ചെയ്യണം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം കാരണം ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ടൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല പുറത്ത് പോകാച്ച ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ മഴയും കൂടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തീരെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിലെ വീഡിയോസ് ഇടാന്നുള്ള വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം മാക്സിമം വീഡിയോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ബുധനാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യും അപ്പം ഞങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാ അവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തേലും തെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാരും കാണുന്നവരെ ബൈ